مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي درس اليوم Unit 1 Lesson 3 اليونت الأول الدرس الثالث Where do they work؟ أين يعملون؟ موجودة بصفحة 10 من كتاب الطالب صفحة 8 من كتاب النشاط صفحة 10 من كتاب الطالب مكتوب لي فوق Listen, Match and Write the Numbers استمع طابق أو وصل واكتب الأرقام استمع للمقطع الصوتي وصل الجابز الوظائف اللي خدناها بالدرس السابق بالplaces of work بأماكن العمل and write the numbers واكتب رقم كل وظيفة أمام مكان العمل المناسب راح نستمع المقطع الصوتي نتعرف على مكان عمل كل وظيفة بعدها نطابق Track 6 Part 3 Listen, Match and Write the Numbers One. Waiter. I work in a restaurant. Two. IT programmer. I work in an office. Three. Engineer. I work in an oil refinery. Four. Housewife. I work at home. Bye. Doctor. Nurse. I work in a hospital. I work in a hospital too. Six. Farmer. I work on a farm. Seven. Bus driver. I drive a bus and I work on the roads. Eight. Builder. I work on a building site. بعد ما سمعنا المقطع الصوتي المطلوب أن أحفظ مكان عمل كل وظيفة مثل ما بدرس السابق حفظت الوظائف إملاء ومعاني لازم أحفظ بهذا الدرس مكان عمل كل وظيفة مثلا number one waiter النادل where does the waiter work أين يعمل النادل he works in restaurant يعمل في المطعم number two IT programmer المبرمج where does the IT programmer work أين يعمل المبرمج he works in an office يعمل في المكتب Number three, engineer, مهندس. Where does the engineer work? أين يعمل المهندس? He works in an oil refinery. يعمل في المصفى. Number four, housewife, ربة بيت. Where does the housewife work? أين تعمل ربة البيت? She works at home. تعمل في المنزل. Number five, doctor, nurse, طبيب والممرضة. Where do, where do they work? أين يعملون? They work in hospital. يعملون في المستشفى. Number six. Farmer. فلاح. Where does the farmer work? أين يعمل الفلاح? He works on a farm. يعمل في الحقل. Number seven. Bus driver. سائق الحافلة. Where does the bus driver work? أين يعمل سائق الحافلة? He works on the roads. يعمل في الطرقات. Number eight. Builder. بناء. Where does the builder work? أين يعمل البناء? He works on a building site. يعمل في مواقع البناء. بعد ما طابقنا الوظائف بأماكن العمل اللي قلنا المطلوب من عندنا نحفظها راح نجي ناخذ الصيغة مالتها بالأسئلة. طبعا هنا نشاط صفي. طالب يسأل Where does the doctor work? أين يعمل الطبيب؟ والآخر يجاوب In hospital عندنا ملاحظات قواعدية شون يجينا هذا الموضوع بالامتحان أولا بعض الأسئلة المتعلقة بالوظائف تعطى الوظيفة ويطلب من التلميذ ذكر مكان عمل الوظيفة وهذا النوع من الأسئلة يبدأ بالأداة و مرات يطيني الوظيفة ويطلب من عندي مكان عمل الوظيفة بما أن أنا حفظت الوظائف ومكان عمل هقدر أجاوب عليه وهذا النوع من الأسئلة يبدأ بالأداة where اللي هي معناها أين مثال 
Where does the IT programmer work? أين يعمل ال IT programmer اللي هو المبرمج؟ يعني لازم حافظ المكان العمل كل وظيفة أقدر أنا مود أقدر أجاوب عليه. بما أن السؤال بدأ ب Where أين؟ والطان ال الوظيفة ويريد مكان العمل أجاوب He works in an office. هو يعمل في المكتب. أما النوع الثاني من الأسئلة يطيني مكان العمل الوظيفة هنا أنا مطيني الوظيفة ويريد مكان العمل هنا أنا مطيني يريد مطيني مكان العمل الوظيفة ويريد ذكر الوظيفة يريد الوظيفة من عندي وهاي النوع من الأسئلة يبدأ بالأداة who من خلنا نشوف هذا المثال who works in an oil refinery من الذي يعمل في المصفى مطيني إذا مطيني مكان عمل الوظيفة شو يريد يريد الوظيفة شنو هي الوظيفة المناسبة؟ من الذي يعمل في في حقل النفط؟ انجينير، بما لذلك انا لازم احفظ مكان عمل الوظيفة والوظيفة المناسبة لها. زين خلينا ناخذ امثلة وزارية. أولا where does the waiter work؟ أين يعمل النادل؟ إذا بما أن السؤال بدأ ب where أين؟ إذا منطين الوظيفة اللي هو الويتر النادل يريد مكان عملها. hospital لو restaurant مستشفى لو المطعم بما ان النادل يعمل اعرف وين النادل يعمل بالريستورانت اللي هو المطعم نمبر 2 فراغ works on the roads يعمل في الطرقات من الذي يعمل في الطرقات باص درايفر لو دكتور ساق الحافله لو طبيب اكيد ساق الحافله باص درايفر نمبر 3 who works on a building site السؤال بدا ب who من منطيني مكان الوظيفة يريد الوظيفة منطيني مكان عمل الوظيفة يريد الوظيفة building site مواقع البناء من اللي يعمل بمواقع البناء builder البناء لو الويتر النازل اكيد البناء اللي هو builder هاي ما يخص صيغة اسئلة هذا الموضوع بالامتحان الوزاري عندنا موضوع جدا مهم اللي هو الفرق بين استخدامات ال in وال on وال at طبعا ذني حروف جر تستخدم قبل اماكن العمل كل وحدة لها استخداماتها مثلا ال in تستخدم مع الاماكن المغلقة اذا تلاحظون كلمة hospital مستشفى مكان مغلق محاط بجدران بين قوسين كذلك ال office مكتب مغلق ومحاط بجدران restaurant مطعم مغلق ومحاط بجدران oil refinery كذلك في حين نستخدم on مع الأماكن المفتوحة اللي ما محاطة بجدران مثلا the road الطرقات مكان مفتوح ما محاط بجدران building site مواقع البناء مكان مفتوح ما محاط بجدران كذلك الفارم الحقل مكان مفتوح ما محاط بجدران لذلك نستخدم الهن on إذا in مع الأماكن المغلقة وال on مع الأماكن المفتوحة أما آت تستخدم مع كلمة home وبعض الأحيان نستخدمها مع كلمة school إذا هاي ما بها قاعدة مجرد ما نستخدمها من نشوف كلمة home أتذكر أن هاي الوحيدة اللي استخدم معاها آت صيغة هاي الأسئلة موجودة بصفحة 11 من كتاب الطالب read and complete the sentences اقرأ واكمل الجمل الآتية بما يناسبها طبعا عن in و on و آت استخدم أما in أو on أو آت My uncle is a waiter. عمي نادل. He works. يعمل فراغ big restaurant. Restaurant مطعم. المطعم مكان مغلق. قلنا نستخدم مع الأماكن المغلقة in. My aunt is a nurse. عمتي ممرضة. She works. تعمل فراغ hospital. المستشفى. المستشفى مكان مغلق لا مفتوح. مكان مغلق. نستخدم وياه in. Number three, Wassam's grandfather is a farmer. Jed Wassam, مزارع. He works أو فلاح. He works يعمل فراغ farm في الحقل. شنو الكلمة المناسبة للحقل? In لو on لو at. الحقل مكان مفتوح. In نستخدمها مع الأماكن المغلقة. شنو نستخدم مع الأماكن المفتوحة? On. إذا on تستخدم مع الأماكن المفتوحة. Farm حقل والحقل مكان مفتوح. Number four, does your father work for a office? مكتب. المكتب مكان مغلق. مستخدم على ماكن مغلقة. N. Number five, my cousin drives a bus. ابن عمي يقود حافلة. He works يعمل فراغ roads in Baghdad. يعمل في الطرقات. 
طرقات مكان مغلق لا مفتوح مفتوح لذلك نستخدم مع on housewife works for our home كلمة هوم الوحيدة اللي قلنا نستخدم وياها الحرف at نجي على كتاب النشاط صفحة 8 من كتاب النشاط تمرين B complete the sentences and write the jobs أكمل الجمل الآتية واكتب كذلك الوظائف number one this person works هذا الشخص يعمل في الهوسبيتال المستشفى شنو هو الأداة المناسبة هنا نخليها للهوسبيتال in law on law at بما أن الهوسبيتال مستشفى مكان مغلق نستخدم وياها إن هذا الشخص يعمل في المستشفى من الذي يعمل في المستشفى هو حالها دكتور اللي هو الطبيب number two this person works for a home هذا الشخص يعمل في البيت نانا شنو الأداة المناسبة للهوم كنا بس أداة واحدة نستخدم وياها ال ويا الهوم اللي هي الآت هذا الشخص يعمل في البيت من الذي يعمل في البيت الربة البيت اللي هي الهاوسوايف نمبر ثري this person works for our roads هذا الشخص يعمل في الطرقات الطرقات مكان مفتوح نستخدمها إن لا الإن نستخدمها مع الأماكن المغلقة الآت تستخدم فقط مع هوم إذا عندنا بس وحدة بقت اللي هي الأون تستخدم مع الأماكن المفتوحة من الشخص الذي يعمل في الطرقات ال سائق الحافلة أكيد اللي هو الباس درايفر نمبر فور this person works for a works for a in an office يعمل في المكتب شنو الأداة المناسبة للمكتب؟ المكتب مكان مغلق نستخدم وياه نستخدم وياه إن من الشخص الذي يعمل في المكتب؟ أكيد الـ IT programmer اللي هو المبرمج صفحة تسعة من كتاب النشاط تمرين دي listen read and write the jobs استمع واقرأ واكتب الوظيفة المناسبة هنا مثل الحزورة كل شخص يقول يوصف وظيفته وهنا لازم نحزر اسم الوظيفة مثلا number one I usually wear white coat أنا دائما أرتدي white coat معطف أبيض and use stethoscope stethoscope معناها سماعة الطبيب I look after my patients أنا أعتني بالمرضى I work in a big building أنا أعمل في بناية كبيرة with lots of other people مع الكثير من الناس الآخرين who do the same job الذين يعملون نفس الوظيفة and with lots of nurses too والكثير من الممرضات أيضا ما هي الوظيفة المناسبة؟ أكيد الطبيب اللي هي الدكتور number two I usually wear a hard hat أنا دائما أرتدي hard hat قبعة صلبة these hats are usually yellow هذه القبعات عادة ما تكون صفراء my work is hard عملي صعب and I must be strong يجب أن أكون قويا I need lots of tools for this job أحتاج الكثير من الأدوات لهذه المهمة أو لهذه الوظيفة ما هي الوظيفة المناسبة؟ Builder البناء Number three I usually work outside أنا عادة أعمل خارجا I like both sunny and rainy weather أنا أحب كلا الطقسين المشمس والممطر I drive a tractor أنا أسوق أو أقود عربة and use it for working in the fields وأستخدمها للعمل في الحقول to grow things لأزرع الأشياء I also have animals أنا كذلك لدي حيوانات my animals are cows, sheep حيواناتي هي الماعز والخرفان and hens الدجاج ما هي الوظيفة المناسبة؟ ال مزارع أو الفلاح farmer number four I work in a place where there are lots of people talking أنا أعمل في مكان حيث يوجد الكثير من الناس يتحدثون eating يأكلون and drinking يشربون I carry food and drinks on trays أحمل الطعام والشراب في عربات to the tables 
إلى الطاولات. I clean the tables. وكذلك نظف الطاولات too. And then I set them with knives. وأجهزها بالسكاكين forks, الشوكات, spoons والملاعق and napkins والمناديل for the next customers للزبائن القادمين. ما هي وظيفتي؟ أكيد النادل اللي هي waiter. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي استفسار أو سؤال أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون وياي على حساباتي الموجودة أمامكم على الشاشة